Voilà, là, David, c'est une personne que, que j'aime énormément, qui me fait souffrir parce qu'il me fait attendre. C'est un homme que j'ai rencontré il y a un an, on a une relation très très courte. Et pendant ces un an, j'espère toujours quelque chose de sérieux. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés On s'est rencontrés en boîte de nuit, parce que j'avais flashé sur lui, on ne m'avait pas remarqué. Donc moi, je suis retournée un peu dans l'époque jeunesse, j'ai demandé à une copine de m'aider. Et ça a marché, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est ça le problème. Ça a duré combien de temps Une semaine et demie. Voilà. Non, une semaine et demie... Euh... Pourquoi est-ce qu'il a rompu cette relation Une semaine, c'est très court, mais au-delà de cette semaine, ça veut dire quelque part qu'il... Il... Mais il avait des problèmes, donc il... Problème, un petit problème de santé, il est en arrêt maladie. Puis bon, David, quand il qu'il a un petit problème, il préfère pas faire souffrir personne. Donc c'est là qu'il a préféré lâcher. Il se referme dans sa coquille Voilà, c'est ça le problème. Et, et depuis, euh, depuis quelques mois, depuis que cette, cette histoire est terminée, mmh. en tant qu'amoureux, qu euh, vous êtes toujours proche de lui Ah, de pire, de pire en pire. Parce que je le vois pratiquement tous les week-ends, je le vois la semaine. Je il ne se passe rien. Je fais 7 km tous les jours pour le voir dans un café. <rire> simplement pour le voir, quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Vous parlez des... avec lui On se dit simplement bonjour. Et il y a quelques temps, j'étais à une soirée en boîte de nuit. Et il me surveillait énormément. Il a avoué à ma propre cousine qu'il avait des sentiments pour moi. Mais pour l'instant, il n'était pas prêt parce qu'il voulait faire souffrir personne. Qu'est-ce qui, qu qui tend à vous faire penser euh, en ayant eu juste une, rela une relation d'une semaine avec lui, que c'est vraiment euh, l'homme de votre vie Parce que euh, moi, euh, pour moi, ça, le coup de foot, ça n'existait pas. Et j'ai vraiment eu un flash pour lui. Je n'y avait que lui. Euh, J'étais avec sur les autres, il n'y avait que lui. Que... Et, ça, et ça dure Et ça dure toujours. C'est bizarre cette façon de se voir sans se voir comme ça, presque en copain et, et encore à peine. Euh, bah, c'est pas frustrant euh, Ça fait très très mal. J ai, j ai, je souffre énormément parce que j'en... J'en pleure dans les bras de ma mère, dans les bras de ma cousine, parce qu'il voit l'amour que je veux donner pour lui, puis pour l'instant, lui, il me repousse. Donc, euh... Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'en faisant appel à notre émission et en venant nous rencontrer ce soir, et en lui disant ce que vous allez lui dire un peu officiellement et devant Mais tout le monde J'ai tout essayé, j'ai été le voir plusieurs fois pour lui avouer l'amour que j'avais envers lui. J'espère que moi, que je vienne jusqu'ici pour lui prouver que je l'aime. Donc, euh, c'est une belle preuve d'amour, je crois. Ça va le toucher ben, J'espère. <rire> Vous croyez que ça va être ça, sa réaction Je ne sais pas, parce qu'il a vécu un passé qui a un peu souffert. Il n'a pas, avec... pas eu de chance avec une fille. Hein. Est-ce qu'il a peur de retomber amoureux euh... est les... En ce moment, il y a de la peur. Sandrine, on vous a bien prévenu en préparant cette émission. Notre équipe vous prévient depuis quelques semaines. Euh, il est possible qu'ils vous disent non, mmh. qu'ils continuent de vous dire non. Il n'y a pas plus de raisons ce soir qu'ils vous disent oui euh, Est-ce que vous êtes prête à entendre ce nom et peut-être à faire dé... définitivement, euh, à clore définitivement cette histoire parce que vous n'allez pas vivre en permanence dans cette attente ben, Ça dépend du nom. Si c'est un nom, pas pour l'instant, je serai encore patiente. Et si c'est un nom, ben... si c'est vraiment un nom, ben, ben, je me fasse une idée. Hein. Faut pas non plus. Euh... Alors quelle va être euh, sa réaction Eh bien, quelques minutes euh, de patience vont vous permettre de le savoir. On va vous demander de rester encore effectivement quelques instants dans le silence avant de vous déclarer. Et nous allons recevoir David de l'autre côté du rideau. Le rideau va se refermer derrière nous, bien évidemment. Nous Et allons... David, lui, il est aux côtés de Rebecca. Oui. Encore une fois. Oui, je suis dans le couloir avec David que je suis presque obligé de retenir tellement il est curieux. Il veut absolument aller sur le plateau. Donc je vais le laisser en compagnie de Sam. Et David, la vérité est au bout du couloir. On y va. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Bonsoir, Bonsoir David. Merci de place. Ça Merci d'être avec nous. Oui, Alors, vous étiez impatient de nous rencontrer, David. Ben bah, ouais, je ne savais pas ce qui m'attendait du tout. Donc, euh... Vous connaissez l'émission bah, euh, J'ai regardé une ou deux fois, mais euh, vu le métier que j'ai, euh, Et oui, vous levez toi. Ah, ah, regardez Alors... la télé le soir, hein, donc euh, je travaille la nuit. David, si vous connaissez l'émission, vous savez que euh, derrière ce rideau, quelqu'un a une vérité importante à vous dire et que c'est pour ça que vous êtes, euh, vous, ici, assis. De ce côté. Vous avez une petite idée Non. Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Je sais pas. J'espère que c'est une bonne. <rire> Mais rien. Je sais pas. Aucune idée. Alors David, pour vous aider à affronter cette vérité, nous sommes allés à la rencontre de personnes 
qui ont vécu des situations similaires pour leur demander un peu leur avis, leurs conseils. Regardez ce premier témoignage. Si j'étais à ta place, je resterais bouche bée. Qu'est-ce qui vous laisse sans voix, David, dans la vie Pour... Je vois pas, pour le moment. Ouais. On arrive à m'étonner des fois, mais c'est... C'est rare. C'est rare, ou alors il faut vraiment que ça... ça me... Je sais pas. Vous aimez être étonné Oui, mais ça dépend par qui. Alors on va voir si vous allez aimer ou pas. Mais avant cela, un deuxième avis, un deuxième conseil. Oh là là, tu vas vivre un moment exceptionnel. Est-ce que vous aimez, David, vivre des moments exceptionnels Ouais. Mais euh, non, je vois pas. Alors est-ce que vous voulez savoir, euh, on va mettre fin au suspense, est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau qui est venu vous parler ce soir Ouais, bah oui. Oui Je suis venu là, maintenant, on va voir. La régie va faire apparaître le visage de la personne qui est venue vous parler, qui a une vérité importante à vous dire. Pile dedans. Ouais. Vous la reconnaissez Oui. Vous ne saviez pas que vous alliez vous retrouver ce soir Non. Non, là, c'est un étonnement. Mais ah, bon. Bon point. Ouais. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette personne a à vous dire Ouais, je... Bah bon, oui, mais... De toute façon, je me doute de ce qu'elle veut me dire, donc... Alors, Sandrine, c'est à vous. Donc, David, je te remercie d'être venu. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je tiens à toi. On a été très peu ensemble, mais ce peu de temps m'a donné beaucoup de choses. Et franchement, je souffre énormément, car c'est avec toi que je vais vivre et personne d'autre. Je te priverai jamais de rien, mais je veux simplement ta présence auprès de moi. Je demande que ça, que tu acceptes notre relation. Ouais. Oh. Pour le moment, ouais. C'est une surprise. Ouais, ouais, ça me surprend. Ouais. Là, ça me surprend. Hein. Mais bon, on a déjà eu une conversation tous les deux. Euh, et c'est... Euh, je lui ai dit franchement ce que, pour le moment, euh, je pouvais pas. Maintenant, euh, je suis assez euh, libre aussi, quoi. Enfin, j'aime bien ma liberté. J'aime bien faire la fête. Donc, euh, je veux pas tout mélanger non plus. J'ai des sentiments pour Sandrine. Donc. Mais non, je peux, euh, je peux rien dire de plus. So, Sandrine avait l'air de, de nous dire que ce qu'elle souhaitait ce soir, et si elle fait une démarche exceptionnelle, c'est bien sûr pour vous étonner, mais pas seulement pour vous étonner, ouais. aussi parce qu'elle avait presque besoin d'une décision un peu plus ferme. C'est pour ça qu'elle donne peut-être un caractère plus particulier à cette demande. Euh, soit en clair, elle vous dit, donne-moi de l'espoir et je suis prête à t'attendre. Soit euh, ne me donne pas d'espoir, dis-moi les choses, et au moins je... J'aurais compris et j'arrêterai de t'attendre. De Alors David, vous connaissez le principe d'émission, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau. Derrière la barre noire, là. Voilà. Vous avez entendu la demande de Sandrine. Sandrine demande effectivement d'avoir une réponse claire de votre part. Est-ce que vous lui donnez de l'espoir ou est-ce que vous ne voulez pas lui en donner par rapport à la possibilité d'une relation avec elle Si vous voulez lui donner de l'espoir, il suffit d'ouvrir ce rideau. Sinon, le rideau restera fermé. Voulez-vous, David, oui ou non, ouvrir le rideau C'est dur à choisir, mais... Je, je, je peux prendre votre temps. Hein. C'est déjà tout réfléchi. Euh, non, je ne voudrais pas le rideau. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est votre choix euh, et votre entière choix, liberté, bien évidemment. Merci, en tout cas, David, d'avoir euh, accepté de venir dans cette émission et d'écouter ce que Sandrine avait à vous dire. On vous laisse repartir. On va demander, une fois que David sera sorti, cette émission, nos, nos témoins ne se rencontrent pas avant l'émission et ils ne se rencontrent pas après lorsqu'ils ne souhaitent pas se rencontrer. On va maintenant demander à, à Gabriel Coteau, notre réalisateur, d'ouvrir le rideau pour que nous puissions, euh, pas consoler, Sandrine. mais retrouver Sandrine. Sandrine, désolée, euh, vous êtes une, une jeune femme... Euh, bah, J'ai une réponse maintenant. Courageuse, certainement euh, 
Ça fait mal, mais... Triste ce soir, mais au moins, vous avez votre réponse. Moi, je suis sûre, maintenant. Ça fait mal, mais au moins, effectivement, euh, vous avez la vérité et vous ne vivez plus sur euh, ben voilà, des fantasmes ou des chimères. Voilà. Mais cela dit, c'est pas pour vous consoler que je dis ça, mais euh, tout l'amour que vous avez en vous et dans votre cœur mmh. trouvera, croyez-nous, on a une petite expérience, quelqu'un a dit ça tout à l'heure, on est un peu plus âgé que vous, trouvera obligatoirement et dans quelques temps euh, la personne qui sera la, la bonne personne à qui vous pourriez donner tout ça. J'espère. Bravo en tout cas d'avoir fait cette démarche et puis on vous souhaite plein de bonheur. Merci. Ça viendra. Merci. Merci.